我是霸主，为了拿到一百万元的奖励，我参加了一档亚马逊丛林的直播求生节目，进行为期一百天的生存挑战。哎，哎，这包里面怎么又多出来这么多零食啊？说实话，是不是又是你们送过来的？你们老给我送好吃的，这算不算作弊啊？你们还是少给我送点吃的吧。霸主在亚马逊都长肥了。这两天我想了一下，虽然这水井别墅是不大，但是工程倒是不小。每天到附近去找蘑菇和果子，身体的碳水化合物很难跟上，所以我决定从今天开始，我要准备种植一些水果，比如说香蕉。我们先在地上制作一个大型的种植箱。先插上四根木棍，然后再固定四根原木。看吧，碳水化合物又不多了，赶紧吃点蘑菇补一补。嗯，好点了。我们现在出去砍点木头。发现了一只水豚。嘿。还有只墨。我好像听到了野人的声音，在哪儿呢？应该没有发现我吧？声音好像是从这边传过来的。哈、哦，原来在这儿转圈圈是吧？你以为只有你会转，我不会转吗？哦，哎呦，他发现我了。啊、哦，头好晕啊！你想干嘛？你转你的圈圈，我转我的圈圈，咱们互相不干扰。你为什么要来打我？去去去，滚一边去！不打！哎呀，哎呀，哎呦，哎呦呦呦！我放你一条生路，别再过来了。这家伙，我跟你什么仇什么怨呢？我去，好，哥哥哥哥哥哥，哈，哎呀，哎呀，哥子，你咋学我说话呢？一点都不尊重人。啊，嗨呀，喂，哎呀，啊，走走走走，走开了你，你你你你，你走开了你，谁跟你？哎呀呀，哎呀呀，我劝你这位小同志，好自为之，好好反思，不要再搞这种偷袭这样的聪明啊，小聪明啊。谢谢朋友们。好了，这个大型的种植箱就差两根原木了。哎，好，种植箱我们已经做好了，但是现在我们还没有种子。先把刚才打到的肉放上来风干，洗个手，吃两块肉。对了。我还需要制作一个水源过滤器，总不能每次喝水都要生火烧水吧？里面加上石头，再装上一根竹筒，用绳子固定好。OK， 下面放上一个碗，然后把水从上面往下倒。哎，这样下面的碗收集到的水就是干净水了。嗯，不错，可以放心饮用。不过这个椰子碗太小了，我想把龟壳换上来，再制作一把斧子备用。唉，起个大早，再搭几个地基。今天的任务是出来找香蕉种子。这家伙怎么看上去都有点不尊重我。这小岛附近应该是没有香蕉，还得走远一点看看。不过在路上看到了蘑菇，还是得收起来。还有野果子，嘿，裘老板，你也不尊重我，连你也不例外。哎，今天咋回事啊？一个个的见到我当没看见一样。我告诉你，葱姜蒜我已经切好了，不怕是吧？啊！哎，对面好像有好几棵香蕉树，走，我带你们过去瞧瞧。见鬼了，见鬼了！这香蕉树上面怎么一棵香蕉都没有？刚才我明明看到香蕉了，真是不识香蕉真面目，只缘身在香蕉林啊！
站得高才能望得远，看你们还能逃过我的法眼。哎，找到了，还真是不容易啊！这么多香蕉树，才这么几棵香蕉，不过用来播种还是可以的。哎，好像听到了苍蝇的声音啊、哦！原来是动物的嘎嘎，带回去可以用来做肥料。不错，今天的任务完成了，现在我们就回到岛上。先把香蕉里面的种子剥出来，把种子埋进种植箱，浇水，然后把嘎嘎放进去，接下来等着它发芽就好了。这个你们知道吧？其实野生的香蕉里面都是有很多种子的，而我们生活中吃的是经过人工的长时间培育和改良，香蕉的种子慢慢的退化了，所以我们就基本上吃不出来了。又到了吃晚饭的时间了，现在蘑菇、肉汤还有烤肉已经成为了我的生活标配了。啊，吃的我浑身冒汗，味道还真是不错。看我的各项指标基本上是满状态了。睡觉前，我们再一起看一下大家的留言吧。虽然说是求生，但是直接就是为所欲为啊！鳄鱼都是一枪就飙死了，没有天敌啊，简直是吧？光从这一点就能看出来霸老板有多强了。我强到连自己都怕呀！不过我要被他咬到的话，也就是一口，我就跟你们拜拜了。霸主唱最后一句的时候，差点给我送走，让我想一下我是唱了啥啊？哦，想起来了，就上一期的那句“甜心、啊”呐，对吧？霸主这歌唱的还是有水平的吧？可能很多人没有看到那里。不然的话，我得多送走几个。霸主这些天怎么没见到野人呢？见到没有？见到没有？为了你这条评论，我高低得找出一个野人来见一面。不过一见面他就打我，而且还打不赢我，你说气人不？霸主好可怜，难得的一个黑曜时髦没了。那一根黑曜时髦确实是挺可惜的。不过今天这个亚马逊的老乡不是给我送了一根他们部落的毛吗？挺好用的。我老弟看霸主的小视频就离不开眼了，一天到晚的打都打不下来。哎，这小老弟啊，和大家一样都是非常有品味的。这个品味啊，要从娃娃抓起啊。看到你这个小老弟有这么好的品味啊，我就放心了。但是话说回来啊，做什么事情都要适度，注意保护好自己的眼睛，不看会睡不着啊。那我就只有继续加油了。我少睡两个小时没关系，让你们睡不着，我的罪孽就大了。霸主霸主，你尽管做视频，我们永远是你的后盾。有几个人能看到这里的？对，就你们几个看到这里的，请帮我点个三连，让我的后盾再多那么一点点，好不好 ？OK， 今天是霸主挑战亚马逊雨林求生的第三十七天，我们明天见，拜拜。